அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கேள்வி என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோபோரோஷன் சம்மந்தமானது எலக்ட்ரோபோரோஷன் இன்வால்ஸ் முதல்ல எலக்ட்ரோபோரோஷனை என்னது அதை படிச்சுக்கோம் லைட்டாக எலக்ட்ரோபோரோஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் அதாவது ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ள நமக்கு தேவையான கேரக்டரை நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா அதாவது நாம் விரும்பிய பண்புகளோடு அந்த தாவரத்தை வளர்க்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம் என்ன பண்ணணும் அதுக்குண்டான ஜெயினை அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ளே அனுப்பணும் சரியா அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ளே எப்படி அனுப்புறது அந்த பிளான்ட்டை ஒரு செல்லை மட்டும் எடுக்கிறீங்க எடுத்து அதில் ஒரு எலக்ட்ரோபோரேஷன் பண்ணணும் பண்ணிட்டோம் அப்படி எலக்ட்ரோபோரேஷன் என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன் அதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான டிஎன்ஏவை அதுக்குள்ளே அனுப்பிடுறோம் சரிங்களா அனுப்பினதுக்கப்புறம் அந்த செல் வந்து நமக்கு தேவையான என்ன கேரக்டர் நம்ம விரும்புகிறோமோ அந்த கேரக்டருக்கு உண்டான டிஎன்ஏ சரியா அதை கொண்டு போய் உள்ள வச்சாச்சு இப்போது அந்த செல்ல நாம் டிஷ்யூ கல்ச்சர் மூலமாக வளர்த்து புதுசாக நிறைய தாவரங்களை உருவாக்கலாம் இல்லையா அப்படி உருவாக்கும் போது நாம் விரும்பிய பண்புகளோடு அந்த பிளான்ட்டு வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் இதுதான் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் இந்த ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபரில் உள்ளே அனுப்புறதுக்கு ஜீனை உள்ளே அனுப்புறதுக்கு சரியா நிறைய மெத்தட் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் தான் இந்த எலக்ட்ரோபோரேஷன் ஓகே எலக்ட்ரோபோரேஷன் என்ன அர்த்தம் போர்னா ஓட்ட எலக்ட்ரோ அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டியை பயன்படுத்தி சரிங்களா ஓட்டை போடுறது ஓகே இதில் செல்லில் ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து அந்த எலக்ட்ரோட்ஸை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த இடத்துல பிளாஸ்மா மெம்பரைன் வந்து ஓப்பன் ஆகி மேக்ஸிமம் எதெல்லாம் தேவையோ எல்லாத்தையும் உள்ளே அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் சரிங்களா பிளாஸ்மா மெம்பரைன் பொறுத்த வரல இட் இஸ் செலக்டிவ்லி பெருமைப்பு மெம்பரைன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தேர்வு கடத்து செவ்வு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்னா என்னது தேர்வு கடத்து செவ்வு அப்படின்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் உள்ள அலோவ் பண்ணாமல் எதுதெல்லாம் தேவையோ அதை மட்டும் உள்ளே எடுத்துக்கிறோம் நீங்கள் இந்த எலக்ட்ரோபோரேஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா ஓகே வெளியில் என்னென்னலாம் இருக்கோ எல்லாமே உள்ளே போயிடும் நீங்கள் வெளியில் அங்கே என்ன வச்சுருப்பீங்க உங்களுக்கு தேவையான ஜீன் வச்சுருப்பீங்களா அதையும் உள்ளே எடுத்துக்கிடும் இதுதான் கான்செப்டு சரிங்களா மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரைன் வந்து செலக்டிவ்லி பெருமியபிள் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் இருந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு பெருமியபிள் அப்படிங்கிற கேரக்டருக்கு மாற்றுவீங்க அது போக செல் வால் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த செல் வாலை பிரேக் பண்ணுறது அதுக்காக இந்த எலக்ட்ரோபோரேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது சரிங்களா இந்த ரெண்டு விஷயங்களை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து இதில் எலக்ட்ரோபோரேஷன் இன்வால்ஸ் எலக்ட்ரோபோரேஷனில் என்ன ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் சீட் ஜெர்மினேஷன் பை இன்டியூஸ்ட் இம்பேபிஷன் ஆஃப் வாட்டர் வித் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஓகேங்களா இம்பேபிஷன் அப்படின்னா என்னது இம்பேபிஷன் அப்படின்னா டெட் திங்ஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் பை த டெட் திங்ஸ் ஓகேங்களா இறந்து போன ஏதாவது ஒரு செல் பார்ட்டிக்கல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த செல் பார்ட்டிக்கல் வந்து தண்ணியை உள்ளே அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு அதோட சைஸில் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இம்பைபிஷன் உள்ளிருத்தல் அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா சாதாரணமாக அந்த பாயாசத்தில் போடுவாங்க இல்லையா முந்திரி பழம் காஞ்ச முந்திரி அந்த காஞ்ச முந்திரியை வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாயாசத்துக்குள்ளே போட்டு எடுத்து பாயாசத்தை குடிக்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பல்ஜிட்டாக இருக்கும்ல அது இப்படி ஆச்சு வெளியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை அது உள்ளே எடுத்துக்கிடுச்சு ரைட்டாக ஸோ அப்போ டெட் திங்ஸ் காஞ்ச முந்திரி வந்து டெட்டு தானே அதுக்கு உயிர் கிடையாது இல்லை அப்போ உயிர் இல்லாத பொருள் வெளியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை உள்ளே வாங்கி பெருசாச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து இம்பைபிஷன் உள்ளிருத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் குளிர்காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கதவை மூடுவோம் ஆனால் திறக்கும் போது கஷ்டமாக இருக்குதா ஏன் கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா நிலக்கதவில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய மரம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மரம் தண்ணியை உள்ளிருத்து தன்னோட சைஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அதே போல் கதவில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அதுவும் மரத்தால் தானே ஆனது அப்போ அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய மரத்துகள்கள் வந்து தண்ணியை உள்ளிருத்து வச்சுக்கிடும் அதனால் சைஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அதனால் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளியில் திறக்கும் போது கஷ்டமாக இருக்கும் மழை காலத்தில் மரக்கதவாக இருந்தால் சரியா ஸோ அங்கேயும் இம்பைபிஷன் உள்ளிருத்தல் அப்படிங்கிற கான்செப்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பட் அது ஆன்சர் கிடையாது சரிங்களா அது ஆன்சர் கிடையாது ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எலக்ட்ரோபோரேஷன் பொறுத்த வரல ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ராங் ஏன் அப்படின்னா இம
மெம்பிரேன் இருக்கு இல்லையா அந்த மெம்பிரேன் செலக்டிவ்லி பெருமியபிளாக இருக்க வேண்டியதை பெருமியபிளாக மாற்றி விடுகிறது கொஞ்ச நேரத்துக்கு எப்படி அதில் போர்ஸ் போட்டு சரிங்களா அந்த போர்ஸ் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ஸ்லைட்டில் நான் காமிக்கிற டயக்ராம்ஸ் இருக்கு சரிங்களா அந்த டயக்ராமும் உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் இருந்து எடுத்த டயக்ராம் தான் சரியா மற்றபடி பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் சலைன் வாட்டர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் மெம்பரைன் கண்டிப்பாக இது கிடையாது இது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஓ சிஸ்டம் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ்னுடைய டெக்னிக் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா பேசேஜ் ஆஃப் சொக்ரோஸ் த்ரூ சி ஃபோர்ஸ் பை எலக்ட்ரோ ஆஸ்மாசிஸ் கண்டிப்பாக இது கிடையாது ஸோ இதில் வந்து சுக்ரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது நமக்கு தேவை ஃபேவரபிள் டிஎன்ஏ டிசைரபிள் டிஎன்ஏவை ஒரு செல்லுக்குள்ளே அனுப்ப போகிறோம் அப்போ அந்த டிசைரபிள் டிஎன்ஏவை செல்லுக்குள்ளே அனுப்புறதுக்கு எலக்ட்ரோ போரேஷன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இதான் ஒரு செல்லுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மீடியம் இருக்குது சரியா அந்த மீடியமில் நாம் ஜீனை வந்து உள்ளே அனுப்ப போகிறோம் அனுப்ப போகிறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அபவுட் ஆஃப் பல்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரிங்களா எலக் இ ஃபீல்டு அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரிங்களா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெத்தட் பாட்னியில் இருக்குது ஃபோர்த் லெசன் சரியா பாட்னி புக்கில் ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டயக்ராமை தான் இங்கே நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் சரியா இதில் எலக்ட்ரோ போரேஷன் இந்த இடத்துல மெம்பர் என்ன நீங்கள் ஓட்ட போட்டிங்கன்னா அழகாக வெளியில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ எல்லாத்தையும் உள்ளே கொண்டு போயிடும் அந்த டைமில் இந்த மீடியம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் ரைட்டா மீடியம் சுத்தமாக இல்லைனா என்ன ஆகும் தேவையில்லாத பேக்டீரியாலாம் உள்ளே போயிடும் சரிங்களா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அதை பெருமையப்பட மாற்றுறோம் அதுக்கு தேவையான மெக்கானிக்ஸம் தான் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சப்ளை இட்ஸ் நத்திங் பட் த எலக்ட்ரோ போரேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டை சப்ளை பண்ணுறதன் மூலமாக நாம் அந்த இடத்துல ஓட்டையை போட போகிறோம் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய சாரி வெளியில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏலாம் உள்ளே போயிடும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வெளியில் இருந்து அனுப்பின டிஎன்ஏலாம் உள்ளே போச்சு சரிங்களா ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து டிஎன்ஏ இந்த டிஎன்ஏ இந்த இடத்துல கோர்ஸ் இருக்கிறதுனால உள்ளே போய் உட்காந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டை நிப்பாட்டின உடனே அது க்ளோஸ் ஆகிடும் செல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரை ஹீல் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி அழகாக பேக் பண்ணி இப்போ இந்த செல் எடுத்து இதுக்குள்ளே நம்ம டிசைரபிள் டிஎன்ஏலாம் உள்ளே போயிடுச்சா போனதுக்கப்புறம் அந்த செல்லை மட்டும் எடுத்து நம்ம டிஷு கல்ச்சர் மூலமாக வளர்த்து அதுக்கப்புறம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி புதுசாக ஒரு பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டில் நமக்கு தேவையான கேரக்டர் இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ எலக்ட்ரோ போரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு உண்டான ஒரு மெத்தட் சரிங்களா ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு உண்டான ஒரு மெத்தட் அந்த மெத்தடில் ட்ரான்சியன்ட் போர்ஸ் டெம்பரரி போர்ஸை வந்து உண்டாக்குறோம் அது செல் மெம்பரைனில் உண்டாக்குறோம் செல் மெம்பரைன் அப்படிங்கிறது செலக்டிவ்லி பெருமியபிளாக இருக்குது இந்த செலக்டிவ் பெருமியபிள் நேச்சரை கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிரேக் பண்ணி பெருமையபிள் நேச்சராக மாற்றி வெளியில் இருக்கிற டிஎன்ஏவை உள்ளே அனுப்பிடுறோம் ஃபேவரபிள் கேரக்டரை ஒரு பிளான்டில் அல்லது அனிமலில் நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் சரியா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்